Membebaskan diri sakit hati. Nah ini tema kita hari ini. Membebaskan diri dari penyakit hati. Bu, karena yang berpenyakit ini bukan cuma badan. Kita disebut manusia karena punya badan dan juga punya hati. Dan yang bisa kena sakit bukan cuma badan kita, Bu. Badan kalau sakit ujungnya cuma mati. Dan mati itu nggak pakai sakit semua orang juga emang pasti. Orang hidup belum tentu sempat sekolah. Orang hidup belum tentu sempat nikah. Orang hidup belum tentu habis nikah dapat anak. Orang hidup muda belum tentu sampai tua. Tapi yang pasti semua orang hidup pasti merasakan mati. Badan tuh seapa-apanya sakit. Kalau sakit badan ujungnya cuman mati dan mati itu keharusan keniscayaan sebagai seorang manusia. Masalahnya kalau sampai yang sakit bukan badan tapi hati. Bu, dek, nak, mau sebut ibu-ibu doang soalnya banyak adik-adiknya nintar ngiri. Jadi sekarang nih kayaknya mesti nyebut semua generasi nih. Bu, dek, nak, nek, ada nenek-nenek juga ya. Hati kalau sakit bahayanya besar. Kenapa gitu? Bisa nggak selamat? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Ala lisani Sayyidina Ibrahim al-Khalil Sesuai dengan lisannya Nabi Allah Khalil Ketika Allah menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam Rabbi la tukhzini yawm yuba'adun Yawm la yanfa'mal wala banun Illa man atallaha bigalbin salim Kata Allah, Ya Allah, jangan hinakan saya di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Di akh- jangan buat saya kecewa di akhirat nanti, Ya Allah. Yaumala yang fa'mal. Akhirat, hari orang gak selamat bawa harta. Wala benun. Hari orang gak selamat bawa anak. Jadi yang punya anak banyak, Jangan bangga dulu Wah saya emang tenang dah Punya anak 30 <tik> Jangan bangga dulu Sebab keselamatanmu tidak tergantung dari itu <tik> Lantas yang selamat orang yang datang bawa apa? Illa man atallah bigal bin Salim yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati, hati yang selamat, hati yang bagus, hati yang pantas, hati yang bercahaya. Pemilik-pemilik hati yang bercahaya inilah yang kelak di hari akhirat akan hidup dalam keadaan nikmat. Kalau kamu kepengen. Hidupmu senang, kelak di hari akhirat nanti akan kalau kamu pengen hidup kamu dari sejak di dunia dikaruniai kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terarah, kehidupan yang soleha, pastikan kamu punya modalnya hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kotoran-kotorannya. Selamat dari penyakit-penyakitnya. Selamat dari kegelapan-kegelapannya. Apa kotorannya hati? 
kotorannya hati adalah dosa. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Idza adznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda, fa in istaghfar wa taba musih wa illa." Kata Nabi Muhammad, seseorang apabila mengerjakan dosa, maka tertorehlah di lantai hatinya, di ruang hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia mohon ampun kembali kepada Allah, dihapus titik hitamnya. Kalau enggak, titik hitam terus ada. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi. Sampai hatinya penuh dengan kotoran-kotorannya, hingga hatinya menjadi gelap, tak lagi bercahaya. Nanti kalau hati udah banyak kotoran-kotorannya, hatinya jadi berpenyakit. Penyakitnya hati apa aja? Banyak. Imamul Haddad dalam kitabnya menyebutkan penyakit-penyakit hati paling berbahaya. Kata beliau salah satu dari penyakit hati paling berbahaya namanya kibir. Kesombongan. Kesombongan ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Lawannya sombong adalah tawadu. Sombong merasa diri lebih baik daripada orang lain. Saya sih duduk di belakang, tapi nih ya kalau orang tahu siapa saya, pasti saya bakal didudukin di depan. Sebelahan mau ustazah, kalau perlu dipangku mau ustazah. Nah ini nih, merasa diri lebih baik gitu. Ada orang yang duduk di depan, tapi merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang duduk di belakang. Nah itu mestinya emang kayak gitu. Yang berbahaya, udahlah. Dia duduknya di belakang, maju-maju, pengen duduknya paling depan, pakai dorong-dorong orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada yang ngacung di belakang? Insya Hati-hati sama sifat namanya kesombongan. Kesombongan merasa diri lebih baik dari orang lain. Ngelihat orang yang lebih tua, ya ampun, tuh orang pasti dosanya udah banyak. Saya dong mudaan, dosa saya nggak segitu banyaknya dibandingkan dengan dia. Ngelihat yang masih muda, ya ampun, dia mas sholatnya belum banyak. Ibadahnya belum banyak, saya dong udah berapa kali lewatin Ramadan. Ngerasa diri lebih baik daripada yang muda-muda. Apalagi kalau ditambah, saya haji bukan cuma sekali, halo. Jadi panggilannya udah bukan hajah lagi, tapi... Merasa diri lebih baik daripada orang lain, entah karena ibadah, entah karena ilmu, apalagi karena harta. Ini paling bahaya nih. Kenapa gitu? Karena sebenarnya kalau ibadah ilmu, ibadah dan ilmu memang merupakan sarana Allah meninggikan derajat seseorang. Orang jadi mulia karena ibadahnya. Orang jadi mulia karena hartanya. Segitunya aja kita tidak boleh merasa berbangga. Merasa lebih dari orang lain karena ibadah kita ataupun karena ilmu kita. Apalagi kalau disebabkan karena harta yang sejatinya memang bukan merupakan pertanda 
Allah cinta, Allah memuliakan seorang hamba. Ya ampun tuh orang pada miskin-miskin banget ya. Hidup di dunia aja terkutuk. Ya ampun, hina banget sih tuh orang-orang pada. Buat makan aja susah. Duh, baru di dunia aja udah ditunjukin ya siapa orang mulia. Maksudnya dia. Dan siapa orang yang hina. Inna lillahi. Kalau kamu dengan harta kekayaanmu merasa lebih mulia daripada mereka yang miskin, bisa jadi kalau kamu hidup di zamannya Nabi Musa, kamu akan menganggap Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa, karena Fir'aun jauh lebih kaya daripada Nabi Musa. Hati-hati. Kalau kamu hidup di zamannya Nabi Muhammad, bisa jadi kamu akan menganggap Abu Lahab, Abu Jahal lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena memang secara harta kekayaan Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Nyatanya tidak demikian. Ngelihat orang pinter Tuh orang ya, ilmunya mah banyak tapi ngomongnya doang. Ustazah tuh hafal hadis berapa banyak tapi bisa ngomongnya doang. Prakteknya mah kureng, kureng. Ada aja. Tahu dari mana? Pasang CCTV apa di rumah ustazahnya? Pasang di titik CCTV apa di rumah kiainya, di rumah ustadznya. Tidak tahukah kamu dua rokaat dari orang alim lebih Allah sukai daripada dua ratus rokaat daripada orang awam? Hati-hati, jangan pernah berkata hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang berilmu. Apalagi jika dia adalah orang yang menyampaikan ilmu sebagai ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat orang alim aja bisa begitu. Apalagi kalau dia ngelihat orang orang bodoh gitu. Ya. Ini nih yang katanya nabi calon penghuni neraka kebanyakan orang bodoh nih dia nih. Ibadah kagak ngerti. Sholat nggak faham, ini dia nih calon-calon penghuni neraka. Terus kamu ngelihat dirimu calon penghuni surga gitu. Hati-hati sama kesombongan teman-teman seriku sekalian. Ngelihat orang lebih tua, dia merasa diri lebih baik. Ngelihat yang lebih muda, dia merasa lebih baik. Melihat yang... Miskin dia merasa lebih baik ngelihat orang yang kaya apalagi kaya bener ya ngepet di mana nih ya korupsi nih kayaknya nih subhanallah subhanallah terus kamu mau merasa lebih hina tuh dari siapa ngelihat orang alim dibilangnya begitu ngelihat orang bodoh dibilangnya begitu Ngelihat ahli ibadah, ada orang baca Quran, ibadah, benar gitu. Dia bilangnya, palingan ria. Itu dia ibadah kayak begitu, cuma biar kelihatan orang kayak orang soleh gitu. Padahal aslinya mah, hatinya mah lain, tuh hatinya lain. Urusan apa kamu sama hati orang? Ngelihat ahli ibadah kayak gitu, apalagi ngelihat ahli maksiat. Ya Allah, tun raka kirim salam kali sama dia. Maksiat aja. Ini kesombongan teman-teman. Tingkat paling berbahaya dari penyakit hati. Yang kita benar-benar minta, saya benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hilangkan rasa ini dari dalam hati saya, ya Allah, hilangkan 
rasa ini dari dalam hati saya. Begitu mudahnya, betapa mudahnya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Gampang banget tuh perasaan masuk dalam hati kita. Betul bu? Ibu ngelihat perempuan pakaiannya terbuka-terbuka gitu, gimana perasaan hati ibu? Kayak ngerasa kayak yang... <tuh> Ya biar kayak gimana ya Ustazah, biar kata gimana gitu kan Yang lebih mirip bidadari kan tetap saya <tuh> eh, Ini keadaannya kayak begitu dong Ustazah, gimana coba Ini bu saya kasih tahu Gimana caranya berpikir agar melihat orang lain Selalu memungkinkanmu untuk melihat dia lebih baik Daripada dirimu Bu, Allah tidak pernah memberi jaminan padamu atas surgamu. Siapa di antara kita? Siapa? Siapa di antara kita yang udah datang malaikat Jibril? Ngasih tahu dah tenang kamu mas surga udah pasti. Ada? Siapa di antara kita yang pernah bermimpi Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad berkata, tenanglah kamu ada di belakangku. Siapa? Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa kelak nanti saat melewati jembatan kakimu akan ditetapkan Allah. Hingga tidak tergelincir dan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Siapa di antara kita? Yang bahkan dapat memastikan di saat ajal datang menjemputnya dia mati dalam husnul khotimah. Siapa di antaramu yang bisa memastikan dirimu mendapatkan kemuliaan semacam itu? Bukankah kamu, saya, kita semua adalah orang-orang yang berada dalam keraguan. Apakah kiranya Allah ridho kepada kita ataukah Allah murka kepada kita? Bukankah selagi belum ruh keluar dan melihat tempat kembali kita adalah surga? Bukankah selama waktu itu kita masih belum nyata? Keadaan kita Kita masih belum jelas Keadaan kita Akankah ditetapkan dalam, dalam jalan taat Ataukah kita diusir Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dibiar-biarkan dalam keadaan maksiat Siapa diantara kita yang bisa memastikan Bahwa di saat ajal datang menjemputnya yang keluar dari lisannya adalah kalimat La ilaha illallah Siapa di antara kita yang dapat memastikannya? Saya, kamu, kita semua Sama-sama mahkumin Sama-sama yang diberi putusan Hakim tertingginya hanya satu namanya Allah yang telah mengatakan tentang dirinya Alaihissalam bukankah Allah adalah hakim yang seadil adilnya bu de Allah tuh nggak pernah wajib memasukkan kita ke dalam surga ini saya serem sih kalau lihat ini. Serem saya kalau ingat ini. Allah nggak pernah wajib memasukkan halimah Ali terus dalam surga. Dan Allah bisa kuasa untuk memasukkan saya ke dalam neraka. Sama kamu juga gitu. Allah tidak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah bisa kuasa memasukkanmu ke dalam neraka. 
dan membuatmu menderita sehabis-sehabisnya atau bahkan selama-lamanya. Bisa apa kamu? Bisa apa kita? Kalau Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang dihabis-habiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksanya, bisa apa kita? Sebagaimana manusia, orang-orang lain yang kamu lihat dia sekarang berbuat maksiat, yang kamu lihat saat ini berbuat dosa, meninggalkan ibadah, pakaiannya terbuka atau apapun aja dari jenis kesalahan yang kamu lihat ada dalam diri mereka, bisa saja. Jika Allah kemudian memasukkan mereka ke dalam surga, apa bisanya kamu? Kalau Allah mau memasukkan dia ke dalam surga, kamu bisa apa? Kalau Allah memasukkan dia ke dalam surga, kamu bisa apa? Tuh yang kamu lihat, perempuan yang tiap malam dianterin sama orang laki-laki yang beda-beda. Kamu bilang, ih murahan sekali. Bisa jadi. Kalau Allah ingin memasukkannya ke dalam surga, kamu bisa apa? Terus yang kamu lihat dirimu itu, udah sholat, udah ibadah. Kalau Allah nggak mau memasukkanmu ke dalam surga, kamu bisa apa? Karena ya guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, Inna lillah sifah. Allah subhanahu wa ta'ala punya satu sifat. Namanya la yubali Allah tidak peduli. Jika Allah hendak menyayangi seorang hamba, Allah akan memuliakan dia meskipun masa lalunya bergelimang dosa. Allah kalau ingin memuliakan seorang hamba, dinaikannya derajat hamba tersebut, Meskipun sebelumnya maksiat demi maksiat dia lakukan di atas muka bumi ini. Jika Allah menghendaki untuk menyayanginya, Allah dengan mudah menaikkan derajat orang tersebut di sisi Allah. Allah tidak peduli. Pun demikian. Kamu udah tahajud, kamu udah ibadah, kamu udah ngerjain taat. Kalau Allah murka kepadamu, Allah nggak peduli sama apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Allah nggak suka sama satu perbuatan kamu kemudian seluruh amal perbuatan kamu kebaikan kebaikannya Allah gugurkan. Allah tidak peduli itu. Makanya hati-hati sama sifat sombong. Tiap kali ngerasa diri, saya dong, saya dong. Tanyakan pada dirimu, memang siapa saya? Saya hanyalah seorang hamba yang jika Allah berkenan, jika Allah menghendaki melemparkan saya ke dalam neraka, saya tak akan mampu berbuat apa-apa. Jika Allah menghendaki untuk memurkai saya, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Allah tidak peduli kamu mau anak siapa kek? Allah nggak peduli kamu mau sekolahnya di mana kek. Allah tuh nggak peduli mau kamu udah bolak-balik pergi haji umroh kek. Kalau Allah nggak suka kamu bisa bilang apa? Allah murka kita bisa bilang apa? Terus ingat-ingat itu dalam hatimu. Terus sampaikan itu dalam jiwamu. Mudah-mudahan dapat jadi obat dari kesombongan kita selama ini. Insya, insya Allah. 
Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan Dulu ada Satu hawari Hawari itu Hawari itu kayak Sahabat buat Nabi Muhammad Ini Punyanya Sayyidina Isa bin Maryam Nabi Allah Isa Jadi kalau orang dekat sama Nabi Muhammad Beriman kepada Nabi Namanya kan sahabat Sahabat Nabi Kalau sahabatnya Nabi Isa Namanya Hawari Yang Allah ceritakan Dalam Al-Quran Qalal Hawariyuna Nahnu ansarullah itu ya Hawari Ada Hawari Jadi Hawari sahabatnya Nabi Isa Dekat sama Nabi Isa Sampai sama Allah Karena dia Dekat sama Nabi Isa Senang khidmat, senang taat sama Nabi Isa Allah kasih kemuliaan Kalau dia jalan Ada awan naungin dia Ini teman-teman Kamu kalau dengar kemuliaan-kemuliaan semacam ini Jangan pernah doa minta dikasih kayak begitu. Nggak ini saya serius, jangan ketawa. Saya serius nih ya. Kalau kamu dengar ada orang bisa tahu isi hati manusia, kamu jangan, ya Allah kasih dong saya kayak gitu ya Allah. Jangan. Kenapa gitu? Nah kamu tuh nggak ada awan naungin di atas kamu aja. Kamu bisa sombong gimana kalau jalan kemana-mana dinaungin awan. Kamu nggak tahu isi hati orang aja. Kamu gampang mau suudon sama orang lain. Gimana kalau kamu dikasih lihat isi hati orang? Makanya kalau saya sih saya doa minta sama Allah. Ya Allah jangan sampaikan kepada saya selain kebaikan orang-orang ya Allah. Karena saya cukup sulit untuk menjaga hati agar tetap husnudhan, berbaik sangka. Jauh lebih mudah bagi saya agar tidak mendengar keburukan-keburukan tentang orang lain disampaikan kepada saya. Yang buruk-buruk dari orang jangan sampai dan nyampe ke telinga saya. Seriku sekalian yang saya muliakan, <tuh> hawari ini, sahabat Nabi Isa ini, Kemana jalan awan naungin di atas dia Satu hari Dia lagi jalan Di sebuah perkampungan Kemudian di ujung perkampungan tersebut Ada gurun pasir Saat melewati itu Dia sambil awan naungin di atasnya Dan dia jalan dalam keadaan terhormat Bajunya putih, pecinya putih Mukanya bercahaya, asar dari ibadah, asar dari dikir. Bekas-bekas dikir kelihatan, bekas-bekas wudhu kelihatan dari wajahnya, dari tubuhnya. Cahaya ibadah. Dia lagi jalan seperti itu, dia ngelewatin orang baru habis mabuk. Ini diceritakan Imam Ghazali. Kalau saya enggak salah ingat ada di Minhajul Abidin. Dia pun ketika ngelewatin orang ini, orang mabuk, baru habis mabuk, kayak malam-malam tuh mabuk terus tergeletak gitu aja di jalan. Badannya kotor, bau mulutnya busuk, mukanya kotor. Badannya bau, dia dalam keadaan terhina di tanah. Orang ini ketika lewat, dia menjauh. Bukan karena ah, takut dipukul, orang mabok kan namanya orang mabok ya enggak? Enggak gitu, tapi dia ngelihatnya, ih ahli maksiat. Ih neraka nih orang ini nih. Ahli maksiat bener-bener nih Ih, Jangan sampai dosa-dosa dia ntar nularin saya Saya nih kan ahli taat Jalan deket-deket, jangan deket-deket nih Ntar di, saya kecipratan nih Kecipratan dosanya, kecipratan maksiatnya Dia pun jalan agak jauh-jauhan gitu Dari orang tersebut menghindar Si orang mabuk tadi ini 
dia kebangun gitu kan beberapa saat sebelum orang tadi lewat. Dia liatin dirinya, pusing kepalanya, bau badannya, lapar perutnya, pada sakit semua. Dia kemudian mikir, hidup nggak enak banget ya. Emang nih kalau maksiat ma Allah nih kayak gini nih, hidupnya nggak enak. Gara-gara jauh dari Allah nih kali ini ya. Gak enak banget hidup saya nih. Kotor, terhina, lapar. Gak lama dia lihat orang tadi lewat di samping dia tuh. Dia bilang tuh ahli taat. Mukanya berseri-seri, badannya bersih, jalan dalam keadaan terhormat, awan pula naungin di atas dia. Enaknya jadi ahli taat kepada Allah. Saya nih jadi ahli maksiat, hinanya hidup saya. Dia kemudian duduk. Dia bilang, ya Allah kalau saya balik kepadamu kau terima nggak ya Allah? Terima kan ya ya Allah. Saya mau hidup taat aja ke jalanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya. Jadikan saya ahli taat kepadamu ya Allah. Dia kemudian berdiri. Saya pengen ibadah kepadamu ya Allah. Dimikir ibadah apa yang paling dekat. Ya udah dah. Dia menapaki tapakan-tapakan orang soleh yang ada di hadapan dia. Dia ikutin jalannya. Dipas-pasin sama dia langkahannya orang tersebut. Ya Allah sebagaimana engkau telah menjadikan orang itu soleh yang ada di hadapan saya. Saya juga minta dong ya Allah dijadikan orang soleh seperti dia ya Allah. Sebagaimana engkau memandangnya dengan pandangan penuh keridoanmu ya Allah. Pandang saya juga dengan pandangan keridoanmu ya Allah. Muliain saya ya Allah dunia akhirat. Ini dosa-dosa saya ya Allah. Dia jalan ngikutin. Langkahannya orang soleh tadi, hawari tadi itu. Si hawari noleh ke belakang. Nah ngapain dia ngikutin saya? Ih, dia ngikutin saya nih kan. Ntar saya ketularan sama dosa-dosanya. Ntar saya jadi akhirnya jadi orang kayak dia juga. Ih, amit-amit, amit-amit. Ngapain si orang ngikutin saya? Dia terus mempercepat langkahnya. Fa'awallahu ila Nabi Allah Isa bin Maryam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa bin Maryam. Gak lama sudah beberapa inian, beberapa perjalanan, berapa ratus meter perjalanan ada Nabi Isa menunggu mereka berdua. Kata Nabi Isa, Allah telah mewahyukan kepada saya. Kamu, wahai peminum, Ahli maksiat akan tetapi kamu datang pada Allah dengan bertaubat dan hatimu bersih, hatimu bersih sehingga kamu bisa memikirkan kebaikan orang yang ada di hadapan kamu. Kamu berharap mendapatkan berkah dari hawari sahabatku ini. Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Nabi Isa kemudian bilang pada sahabatnya dan kamu, kamu bahkan awan menaungimu setiap kali kamu berjalan, tapi hati kamu tidak mampu kamu jaga dari kesombongan. Kamu merasa diri lebih baik dari laki-laki pemabuk ini, padahal dia telah kembali ke jalan Allah. Allah telah mewahyukan kepadaku bahwasanya Allah telah menggugurkan semua kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kamu. Sekarang kamu sama dia sama-sama berada di titik nol. Mulailah langkah perjalanan menuju Allah. 
Sejak Nabi Isa bilang kayak begitu, awannya pindah ke pemabuk yang tadi ada di sampingnya. Allah, Bu, nggak peduli. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Ada orang ahli maksiat kayak gimana Allah mau tinggiin, Allah nggak peduli. Allah, Bu. Makanya jangan pernah gampang-gampang menghakimi siapapun. Kamu kalau ingin menghakimi, hakimilah dirimu sendiri, introspeksilah dirimu sendiri, fahamilah bahwa sampai dengan umur setua ini Allah belum memberikan jaminan apa-apa mengenai akhirat kita. Maka bukankah sebaiknya yang sedang diuji ini berhati-hati. Hati-hati. Terutama dalam urusan menjaga hati. Itu penyakit hati berbahaya. Namanya kesombongan. Ada lagi. Disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Penyakit hati yang juga nggak kalah berbahayanya. Namanya hasad. Apa itu hasad? Iri dengki. Apa tuh iri dengki? Nih gampangannya. Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Itu hasut. Dan ini juga, jangan kamu ngerasa saya emang nggak punya, aman saya mah bebas, nggak ada saya sih nggak pernah iri sama orang lain, nggak pernah iri sama orang lain. Tapi tetangga sebelah ninggiin bangunan. Dia naik darah Enggak hasut dari mana Tetangganya beli mobil Dianya dijemput ambulan Ada anak tetangganya Dilamar bolak-balik Sementara anaknya sendiri Udah masuk umur Tapi belum datang-datang juga jodohnya Hatinya kalang kabut, mikir nih jangan-jangan dia guna-guna. Hatimu berpenyakit, segeralah. Orang lain dapat Namanya iri dengki. Kalau ada orang lain dapat senang, ikut senang aja juga. Kalau ada orang lain dapat susah, ikut susah juga aja. Kenapa? Sebab kata Nabi Muhammad, badan kita ini satu. Orang mukmin itu badannya satu. Kalau ada orang mukmin sakit, Orang mukmin lainnya akan ikut merasakan kesakitannya. Bu, nih sekarang-sekarang. Lagi masa-masanya Palestina mendapatkan kedoliman semacam itu. Tentu kita sakit. Hati kita sakit melihatnya. Tapi jangan yang jauh-jauh kamu sayangin. Yang deket-deket. Pas giliran dapat kesusahan. Ya emang dia mah kayak gitu tuh orangnya. Ada tetangga perempuan kecelakaan, ketabrakan mobil, dia mah kayak gitu emang nggak nurut melakinya pantas. Yang jauh-jauh dapat kemalangan bisa kamu sayangin. Kenapa yang di dekat-dekat kamu malah kamu syukurin? Hatimu jangan biar-biarkan ia dipenuhi dengan hasad. Dengan rasa iri dan dengki Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya Tapi gimana ya Ustaz Ada tuh orang yang saya hati Saya tuh kayak nggak pernah biasa aja gitu Kalau yang lain sih nggak apa-apa nih Tapi kalau sama dia tuh dia tuh emang Emang kayaknya dianya juga Emang suka kayak gitu sama saya Ustaz Jadi saya juga akhirnya Kayak gitu sama dia juga tuh Saya pokoknya kalau dia dapat kesenangan sih kesel aja gitu. Kesel aja saya usaha.
Gimana cara ngobatinnya? Kamu harus tahu dulu bahwa itu sesuatu hal yang sangat merusak agamamu. Al-hasad haliqotuddin. Kata Nabi Muhammad sifat hasad itu adalah pencukur agama. Kayak rambut nih gondrong kena cukur langsung botak. Iman kamu, agama kamu kayak begitu. Katanya Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, al hasad yakulul hasanat, kama yakulun narul hatab, hasud makanin kebaikan kayak api nera api memakan kayu bakar. Kamu ibadah sehari kena hasud sekali, abis ibadahmu sehari itu. Bahkan kadang-kadang ibadah seminggu habis kena hasut sekali. Kadang-kadang ibadah sebulan habis kena hasut sekali. Bahkan kadang-kadang ibadah setahun habis kena hasut sekali. Bahkan kadang-kadang ibadah seumur hidup habis sama sekali karena termakan oleh rasa hasud yang menggerogoti dalam hati seseorang. Hati-hati sama sifat hasud. Jangan hasud. Sama-sama belajarnya, tapi yang ini sukses, yang kamu kurang sukses, ya enggak apa-apa. Sama-sama buka usahanya, yang dia maju, yang kamu enggak, ya enggak apa-apa. Bu, Allah yang ngasih rejeki buat semua orang, Allah yang paling tahu. Apalagi kalau kamu ngerasa, ya Allah, dulu waktu toko saya sendirian, toko saya laku, ya Allah. Eh giliran tetangga, toko juga, dia yang lebih laku, ya Allah, bangkrutkanlah toko dia, ya Allah. Kamu volim dengan kamu punya sifat hasud. Eh kamu merasanya malah diri kamu yang terdolimi. Nah ini kan namanya musang berbulu dong. Gimana mau Allah sayang kalau kayak begitu. Jadi kamu harus ngerasa dulu bahwa itu adalah penyakit. Tiap kali datang kebencian, datang ngerasa iri, datang sifat hasud nih. Dalam hati menangislah kepada Allah. Ini dikasih tahu sama Imamul Haddad obatnya. Yuk bebaskan dirimu. Saya udah kasih tahu tadi obatnya sifat sombong. Dengan kamu berpikir Allah nggak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah kuasa memasukkanmu ke dalam neraka. Allah juga nggak wajib masukin orang ke dalam neraka. Allah bisa saja memasukkan dia yang paling pendosa sekalipun ke dalam surga. Itu kalau kamu ingetin terus, uh, agak berkurang kesombongan kamu. Tenang teman-teman, saya ngasih tahu kamu obatnya karena saya penyakitan sama sama kamu. Jadi saya ngerti gimana cara Buat ngobat-ngobatin penyakit-penyakit dalam diri saya ini. Saya sampaikan kepadamu. Saudaraiku sekalian yang saya mulakan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menceritakan. Kalau nggak salah Bidayatul Hidayah. Diceritakan tentang gimana caranya ngobatin sifat hasud. Ya. Kita akan berhenti sejenak mau adzan nanti habis selesai adzan kita lanjutkan kembali. Doa waktu adzan mustajab kita doa banyak-banyak agar Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita.
La ilaha illallah alhamdulillahil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma rabbah hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah hati sayidina Muhammadin al-wasilat wal fadilah wa syaraf ad-darajat al-aliyat al-rafi'ah wa abadhul maqam al-mahmud al-adhi wa addah innaka la tukhliful mi'ad ya arham rahimin rabbi ufni wa liwaniday 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 warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan obat penyakit hasut. Kalau kamu merasa diri kamu nih dikuasai sama sifat rasa hasut, biasanya ya maaf maaf, biasanya tuh kalau ibu rumah tangga hasutnya juga sama ibu rumah tangga. Biasanya penjahit hasutnya juga sama sama penjahit. Biasanya maaf maaf pejabat hasutnya juga sama sama pejabat. Biasanya kalau maaf nih ya, maaf nih ya. Biasanya kalau ustada hasutnya juga sama sama ustazah. Makai hati-hati nih sama sifat ini nih, hati-hati benar-benar. Perempuan biasanya hasutnya juga sama sama perempuan. Istri biasanya juga hasutnya sama istri-istri yang lain gitu, kayak seneng gitu kan. Kenapa kok saya nih jadi istri kok kayak menderita gitu. Akhirnya hasut ada istri yang lain dapat hadiah. mudah-mudahan suaminya enggak lagi sayang sama dia hati-hati hati-hati ini juga Juga nih ibu nih, kalau ibu-ibu, kalau dapat kenikmatan-kenikmatan, nggak selalu harus ibu taruh di media sosial. Ya bu. Baru habis ditransfer sama suaminya di foto. Terima kasih, Beb. Semoga rezekinya melimpah ruah. Habis itu taruh di bawahnya, rezeki istri soleha. Akhirnya, nah ini yang iri ini kasih tahu nih penyakit atau e, obatnya sama Imam Al Ghazali. Kata Imam Ghazali, jika kamu dilanda dengan perasaan iri sama orang tersebut, saat kamu sujud terutamanya, saat sholat malam terutamanya. Kamu bilang minta sama Allah dalam hatimu, ya Allah tambahkan rezeki orang itu ya Allah, tambahkan kekayaannya ya Allah, tambahkan terus kekayaannya ya Allah. Tuh hati kayak nggak terima dia dikasih segitu aja kita udah kesel, apalagi ditambahin. Tapi bu obat semakin pahit biasanya semakin mujarab. Tambahin. Kamu punya teman, padahal kamu lebih cakep, kamu lebih pinter masak, kamu lebih pinter menservis suamimu misalnya. Kamu punya teman dia nggak lebih cantik darimu, nggak lebih pinter masak darimu, tapi suaminya sayang banget sama dia. Kamu punya suami, udah segala macam hal kamu lakukan, suamimu marah aja terus, kayak 
lihat di dahi kamu tuh ada tulisan salah Kamu iri aja ngelihat dia tuh. Hmm. Tuh orang cakep kagak. Nyuguin sama suaminya beli go food. Tapi suaminya sayang banget sih sama dia. Kesel banget kamu. Rasanya kamu kayak kepengen gitu. Biar dia tuh nggak lagi disayangin sama suami dia gitu. Kalau kamu ngerasa kayak gitu saat kamu sujud, kamu doain. Ya Allah tambahkanlah rasa sayang suaminya kepada dia ya Allah. Tuh hati berat banget bu, saya udah pernah nyoba. <tuh> Tapi kan emang ya, dokter itu yang bisa ngobatin yang pernah punya sakit yang sama. Jadi insya Allah jadi obat buat semuanya. Coba kerjain, coba kerjain, coba kerjain. Tiap kali rasa benci dalam hatimu menguasaimu, doakan orang tersebut biar dapat segala kebaikan, dapat segala kebaikan, dapat segala kebaikan. Dan saya melihat orang nggak belajar tapi cerdas banget sih. Hati saya rasanya yang saya harus belajar banyak nih biar bisa ngerti gitu kan. Saat saya lagi sujud saya doain ya Allah tambahkan kecerdasannya ya Allah Tambahkan ilmunya ya Allah Bukakan padanya ilmu ladunimu ya Allah Pelan-pelan rasanya jadi hilang Pelan-pelan rasanya jadi hilang Malah kalau kamu bisa lagi deketin Datengin orang itu Hati ini rasanya Kita kan kalau lagi sebelah sama orang Bu jangan kata kita suruh deketin Ngeliatin mukanya aja ogah Betul, sebut namanya aja, hmm. si itu, si itu siapa, si itu, sampai nyebut namanya aja nggak mau. Ini obatnya nih, kalau kamu lagi sebel mau orang, benci mau orang, hasut mau orang, datengin, salamin, pelukin, bilang sama dia, saya sayang sama kamu. Hilang, setannya hilang, setannya hilang, percaya saya setannya hilang. Obat tuh emang berawanan, Bu. Ini saya lagi nggak bercanda loh ini. Serius, saya sangat serius. Masalah sama kita semuanya nih, penyakit-penyakit diri kita nih. Katanya membebaskan diri dari penyakit hati, ini saya kasih tahu. Obat-obatnya ya, obat-obat buat hati kita ini. Ibu-ibu sih sekalian jadi kalau lagi sebel sama suaminya. Tak maaf, deketin, puji dia. Enek-enek deh, tapi kerjain aja. Iya, kerjain. Biar setannya nggak kelamaan menguasai dirimu itu. Biar setannya nggak kelamaan menguasai diri kita. Insya, insya Allah. Terakhir saya mau sampaikan karena udah sore ya bu ya. Terakhir saya mau sampaikan hati gitu hati kita ini bu. Biar bagus perlu cahaya, perlu cahaya. Ini ruangan nih. Kelihatan bagus, bahkan muka orang kelihatan bagus karena ada cahaya. Kalau gelap mah nggak kelihatan apa-apa. Betul nggak? Nih bunga-bunga nih kelihatan cakep karena ada cahaya ibu-ibu sendiri sekalian. Ini backdrop kelihatan, semuanya kelihatan karena ada cahaya. Begitu nggak ada cahaya sama sekali, udah semuanya gelap aja. Nggak kelihatan yang mana yang hidungnya mancung, yang mana yang alisnya disulam, yang mana nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Ibu-ibu saya sekalian hati juga biar indahnya kelihatan, biar cakepnya hatimu kelihatan, biar cakepnya iman dalam dirimu kelihatan harus ada cahayanya. Iman tuh cakep bu, keyakinan kita kepada Allah tuh cakep, 
Islam kita ini bikin kita cakep hatinya cuman seringkali nggak kelihatan karena nggak ada cahaya Ibu saya kasih tahu cahayanya hati Bu cahayanya hati itu Allahu nurus samawati wal ard Allah lah cahaya bagi langit dan bumi Kamu kalau kepengen hatimu bercahaya Taruh Allah dalam hatimu Ingat terus sama Allah Ingat terus kamu hamba Allah Allah Tuhan kamu Ingat terus Allah lagi liatin kamu Dimanapun kamu berada Allah yang punya kuasa Allah 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 Allahu nadiri Allah lihat saya Allahu syahidi Allah mengawasi saya Allahu ma'i Allah bersama saya Allahu qaribun minni Allah dekat dengan saya Terus ingetin diri Terus ingetin diri Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udhu bika min syarri ma sana'tu Abu'u laka bi ni'matika alaya Wa abu'u bidhammi fawfirni Fa innahu la yawfiru dhunuba Ya Allah engkau Tuhanku aku hambamu Allah manta Rabbi La ilaha illa anta Tidak ada Tuhan kecuali engkau Khalaq tani engkau telah menciptakan aku Fa'ana abduk maka aku adalah hambamu Wa na'ala ahdika wa wa'dika masata'atu Aku berada dalam perjanjian dan berusaha taat kepadamu semampu aku Abu ulaka binikmatika alaya Engkau selalu datang padaku dengan membawa kenikmatan-kenikmatan yang tak terbilang Wa abu ubidambi sementara aku datang padamu Dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang tak henti-hentinya Fawfirli ampunilah aku ya Allah Fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta Sesungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, jadi cahaya. Dan yang terakhir, kalau pengen hatimu bercahaya, dekati manusia yang dikasih Allah cahaya paling berkilau. Namanya Sayyiduna Muhammad. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang paling berkilau hatinya Yang paling mulia akhlaknya Yang dapat mengatur jiwanya Selalu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Nabi Besar Muhammad Ini mujarab buat saya, silahkan amalkan Kalau kamu sedang merasa tidak mampu menguasai hati Kamu lagi kepengen ngomel-ngomel, kepengen marah-marah. Kamu lagi dilanda perasaan. Duh, anak kamu nih pengen kamu remes, kamu balikin lagi ke perut. Kamu kalau lagi ngerasa nggak mampu nata hati, dilanda kecemburuan terhadap suami misalnya gitu, atau dilanda rasa kesel, rasa marah terhadap siapapun, saudaramu, temanmu atau siapapun, ketidakmampuanmu menjaga hati karena kurangnya cahaya di dalam hatimu, cepet cari. Istilah HP nih baterai kamu nih udah bener-bener low Udah hampir mati nih Buruan dicas Cara ngecas paling cepat adalah Kalau kamu sedang memungkinkan berwudu silahkan berwudu Kalau enggak sedang memungkinkan karena sedang menstruasi Enggak usah wudu Kamu duduk aja Menghadap kiblat Baca solawat kepada Sayyiduna Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wa dawaiha Wa afiatil abdani wa shifaiha Nuril absari wa diaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wa dawaiha Wa afiatil abdani wa shifaiha Nuril absari wa diaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sambil kamu bilang Ya Allah 
solawatkanlah, sampaikanlah solawat salammu kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah obat bagi hati saya ya Allah. Jadikanlah obat bagi badan saya Allah. Bagikanlah obat bagi cara berpikir saya, cara melihat saya. Salawat saya kepada Nabi Muhammad jadikanlah obat untuk segala macam penyakit bohir batin saya. Saya minta kepadamu ya Allah, jadikanlah salawat saya kepada Nabi Muhammad sebagai caramu untuk membersihkan hati saya, menerangi hati saya, menjadikan hati saya hati yang selamat. Terus baca salawat. Liatin Liatin, nanti tuh pelan, 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 pelan akan semakin tambah lebih mudah mengolah emosi kamu. Makanya buat ibu-ibu juga yang punya anak suka ngambekan, yang punya anak suka tantrum, ajarin baca solawat, ajarin bikin hati anak jadi adem. Ya bu, anak ya bu bukan suami, kalau suami rada repot. Pas dia lagi marah-marah, Allahumma seli ala agak repot ya. Paan sih gitu nanti ya. Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan kita udah pelajari nih. Sampah-sampahnya hati kita berusaha untuk selalu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Penyakit-penyakitnya hati tadi udah saya sebutkan beberapa di antaranya yang paling sering mengenai hati-hati kita. Kemudian yang terakhirnya juga saya sudah kasih tahu kepadamu bagaimana cara mencahai hati. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Insya Allah menjadikan kita orang-orang yang ter dari penyakit-penyakitnya hati mudah-mudahan bisa diamalkan walaupun hanya sedikit ini ya mudah-mudahan bisa diamalkan ala hadihin niyah wabikulli niyatin salihah jami'ah syamilah annallaha yunawir kulubana wa qalibana ma'al huda wa tuka wal afaf wal ghina wal ridha wal yakin yaftah alayna futu al arifin yakhtim lana bil husna wa huwa radin anna fi'in watwin wa afiyah wa ila hadratin nabi muhammad sallallahu alaihi